شاركني في تأمل هذا الخلق العظيم وأرسل فيديو إلى موقع نون يوضح تفكرك في خلق الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز هل تساءلت في يوم الأيام كيف تكون الحديد؟ لو سألتكم الآن سؤال من أين يستخرج هذا الحديث؟ لقلت من الأرض لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد في الآية ولم يقل وأخرجنا الحديد الحديد لم أفكر يوما كيف وصل الحديد لجوف الأرض ولكني أعلم أن الله سخره ليتشكل على ما نريد فإما أن يكون سلاحا للدمار أو أن يكون أساسا للإعمار صنع الله الذي أتقن كل شيء من أين جاء هذا الحديد؟ نظر العلماء إلى النيازك ولاحظوا أن القدماء كانوا يعلمون أن أنقى صورة للحديد هي تأتي من النيازك. If we look at the elements in the universe um, and um, molecules and atoms, everything except um, hydrogen and helium was made inside stars. So the iron we find in our blood, the iron we find on our planet, was created inside stars by nuclear fusion. يحسب العلماء أن الطاقة اللازمة لتكون ذرة حديد واحدة بعملية الاندماج النووي تفوق كل الطاقة. في مجموعتنا الشمسية عدة مرات. And uh, you need that energy, you need that temperature of the nuclear fusion to create iron. And iron is the last element a star can create itself through nuclear fusion. And after that, um, all the other heavy elements are made either in star explosions, in supernova explosions, or later in that process. حتى تأكد للعلماء أن في النجوم التي أكبر من الشمس. يسموها العماليق الكبار او العماليق العظام. في هذه النجوم تستمر عمليه الاندماج النووي حتى تصل الى الحديد، والحديد هو اكثر العناصر تماسكا. يعني اللبنات الاوليه للماده في داخل ذره الحديد تتماسك بشده تفوق كل باقي العناصر، حتى العناصر التي هي اعلى في وزنها الذري من الحديد. فعندما يتحول قلب النجم العملاق الى حديد يستهلك طاقة النجم فينفجر النجم عندما ينفجر تتناثر ذرات الحديد وكتل الحديد في صفحة السماء. And was distributed among the other stars and in the Milky Way by supernova explosions many millions and billion years ago. انفجار النجوم العملاقة وانتثار الحديد واستقراره في الأرض كان قبل مليارات السنين. سبحان الله. سبحان الأول. However, the, the Earth, the proto-Earth, experienced extremely high pressures and temperatures so that the initial planet was totally molten. At this point, the mm, metallic iron starts precipitating, fractionating and precipitating to form the core. It was like kind of blabs of this iron at a molten state that uh, separated from the rest, from the silicate matrix around to form the core, the inner core, which is a solid and mostly made by iron, nickel, 
and other minor elements. <laughs> وعلشان نقرب من الحديد اكثر زرنا مصنع من اكبر مصانع الحديد واشتغلنا معاهم نور وانس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا ايته دليل حق ويقين نور وانس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا ايته بوير أوي. كم سنة لك وأنت تعمل في الحديد؟ تردو ميلا هناك خطورة في التعامل مع الحديد؟ لا، لا يوجد شيء مثير لأنه destinati prevalentemente al settore dell'oil and gas, eh, al settore eh, idraulico, pompe, al settore energetico, eh, al ferroviario e eh, alla meccanica generale. Eh, abbiamo una capacità fino a 3 tonnellate di, di prodotto finito, di pezzo finito. Abbiamo من رحمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره أن أنزل الحديد للأرض لتتهيأ الأرض للحياة فالحديد هو السبب الرئيسي في خروج الغلاف المائي والغازي ما أعظمك يا رب كل الأمر لك ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حبا نوا ورازقا كل العباد يا خالقا سبع الشداد والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حبا نوا يا ربي كل الأمر لك فعندما انفصلت الأرض من الشمس لم تكن سوى قوة من الرماد فجاء الحديد أو جاءت نازك الحديد فاخترقت قومة الرماد هذه واستقرت في قلبها وعندما يكون لدينا جرم سماوي يتحرك بسرعة كونية ويقف تتحول هذه السرعة إلى طاقة يسميها العلماء حرارة الاستقرار هي تفسد المنت فانصهر الحديد وصهر قومة الرماد هذه انصهار قومة الرماد هذه أخرج بها ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض الذي نعرفه وكل الغلاف الغازي للأرض وهذا كمن من برنامج تهيئة الأرض لكي تكون كوكبا صالحا للحياة Io preparo tutte le colate in ogni due ore che viene fuso, preparo tutti i cassoni e dopo viene la colata. Ti riempio i cassoni, preparo lì, da lì viene la fusione. Le temperature di, di fusione vanno dai 1520-1530 fino ai 1620 gradi a seconda del, appunto, del tipo di lega, eh, del, del componente della lega che è più o meno alto. Boyer, ti sento il mutuo per il con il Hadid? Hai fatto la mia È sempre un piacere lavorare con il ferro. Ho avuto molte esperienze, ho fatto il muratore, ho fatto... però con il ferro è sempre una bella esperienza. Noi produciamo i prodotti grezzi che vengono lavorati e quindi finiti prevalentemente in Italia. Questi prodotti al 90% o anche al 95% vengono esportati un po' in tutto il mondo, a secondo dei clienti dove hanno i mercati, però 
vanno dai mari del nord al Golfo Persico, al, ai paesi del Golfo, all'Arabia Saudita, già, tut, eh, le zone in cui eh, è attivo diciamo, il settore dell'oil and gas e eh, energetico in particolare. Il Hadid riscaldano il ramo del fiqri per le scuole l'ascarie e le madanie sulla terra, non c'è una scuola delle scuole illa wa yadkhulu al hadid iron is a metal that can be used for industrial applications to in uh, metallurgy for instance the hardness can be modulated by adding other elements such as carbon to make steel iron is also used uh, as a catalyst to make diamond from graphite for instance al hadid ja'al lil ard majal magnatisi yahjub anna kamiya haila min al makhatir al kawniya الأشعة الكونية يقلل من حدة الطم النازك بالأرض الحديد يمثل المادة الأساسية في الدماء الحمراء مادة الهيموغلوبين أغلبها ذرة الحديد نعم عرفنا أن الحديد نزل إلى الأرض من الكون الفسيح ولكن هل نزل اليقين في قلوبكم أن القرآن هو كلام الخالق وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الموحى إليه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قبل الأوى لا شيء كان فلا زمان ولا مكان فالله قال للكون كن شيئا فكان تحلو الحياة إذا تفكرنا بآية الإله كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك